。美杜莎作为蛇人族女皇，她的凶名在整个西北大陆令人闻风丧胆，所到之处无人敢近。历代美杜莎女王的实力都达到斗皇巅峰，正是得益于蛇人族内部秘法，让每一任的美杜莎诞生之前，能够拥有更好的基础才能达到。而现如今的美杜莎。可以说是最成功的一位，因为他最终的境界已达到斗帝境界。其实这一切都离不开萧炎的帮助，才能够达到现如今的成就。那么，美杜莎若是没有与萧炎合体，他最终能达到什么样的境界？其实，若是当初美杜莎没有选择以青年帝星火来激活体内的远古血脉，可能她还是蛇人族那个高高在上的女王。但是这样子，他们蛇人族恐怕就得永远待在资源匮乏的沙漠了。但是保不准蛇人族之后不会被其他势力所覆灭，因为要知道，历代美杜莎虽然都是斗皇巅峰的强者，但是也因为自身体质的原因，在斗皇巅峰之前，他们的修炼速度其实很快，再加上自己的魔兽体质，导致他们在同级别的战斗中堪称无敌。不过在斗破苍穹中期的时候，西北大陆这一块出现的斗宗强者也不少。甚至于后期连斗尊已有出现过。若是蛇人族依旧只有一位斗皇巅峰的美杜莎的话，是肯定不够看的。而且美杜莎女皇一般是不会出现在外界，所以说若没有一定的机遇，想要突破斗宗，恐怕一生无望。也幸好这一代美杜莎遇到了萧炎这位主角，再加上她的运气也不错，成功的以青年帝星火激活了体内的远古血脉。成就了七彩吞天网之躯，即便是之后没有了萧炎的帮助，他自身的成就也不会低。要知道，七彩吞天网在远古之时就是堪比斗圣强者的存在，没有萧炎后期的帮助情况下，美杜莎即便是达不到九彩吞天网的成就，凭借着七彩吞天网所带来的好处，再加上之后美杜莎的修炼，想要达到斗尊强者，简直就是轻而易举，达到斗圣也并非很难。而七彩吞天蟒对于很多魔兽都有着血脉压制，当然，除了魔兽界那几位霸主级别的存在，若非远古之时吞天蟒全部绝迹，要不然这魔兽界霸主之位恐怕还有美杜莎的一席之地。当然，这一切的猜想都是在美杜莎没有遇到萧炎之前。虽然说前期。美杜莎一直把萧炎当作为自己炼制融灵丹的傀儡，但是之后与萧炎相处的点点滴滴，慢慢就打动了美杜莎。而美杜莎这一生当中最成功的一次投资，那就是在天焚炼器塔下，把自己身体交给了萧炎。这也是萧炎娶美杜莎做媳妇的重要原因。